ഹായ് ഹോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ആൻറ്റി ഫെറോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആൻഡ് ഫെറോ ഇലക്ട്രിക് ഡൊമൈൻ ആൻറ്റി ഫെറോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ദീസ് ആർ സം ഡയലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽസ് വിത്ത് ഷോ ദ ഫിനോമിന ഓഫ് ആൻറ്റി ഫെറോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി വിച്ച് ഈസ് കോയറ്റ് അനലോഗസ് വിത്ത് ആൻറ്റി ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് മെറ്റീരിയൽസ് അൺലൈക്ക് ദ ഫെറോ ഇലക്ട്രിക്സ് ആൻറ്റി ഫെറോ ഇലക്ട്രിക്സ് ഹാവ് നോ പെർമനൻറ്റ് മൊമെൻറ്റ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ജോമട്രി ഓഫ് ദ സ്പോണ്ടേനിയസ് പോളറൈസേഷൻ ദ നൈബറിംഗ് നൈബറിംഗ് ഡൈപോൾസ് ആർ ആൻറ്റി പരൽ ടു ഈച്ച് അതർ അപ്പോൾ ആൻറ്റി ഫെറോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അതായത് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഡിസപ്പിയറായി പോവുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അപ്പിയറായി നിൽക്കുന്ന ഈ ഒരു ഫിനോമിനക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ആൻറ്റി ഫെറോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അപ്പോൾ ആൻറ്റി ഫെലോ ആൻറ്റി ഫെറോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ഒന്നെങ്കിൽ ഡിസപ്പിയറായി പോവുക അല്ലെങ്കിൽ അപ്പിയറായി തന്നെ നിൽക്കുക ആ ഒരു ഫിനോമിനക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ആൻറ്റി ഫെറോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇത് ഇത് എന്തിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഈ ടെമ്പറേച്ചർ പ്രഷർ എക്സ്റ്റേണൽ ഫീൽഡിനൊക്കെ ഇത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റി ഫെറോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കേസിൽ ഒരു ഓർഡേഡ് അറേ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ആണ് ഉണ്ടാവുക ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഒരു ഓ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഓർഡേഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അറേ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ ആയിരിക്കും ആൻറ്റി ഫെറോ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്ക് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലുള്ള ഒരു ഓർഡേഡ് ആയിട്ടുള്ളൊരു അറേ ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഡൈപ്പോൾ ആയിരിക്കും ആൻറ്റി ഫെറോ ഇലക്ട്രിക്സ് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഡൈപ്പോൾ തമ്മിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അടുത്തടുത്തുള്ള രണ്ട് ഡൈപ്പോൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് നെറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻ്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും നെറ്റ് ഡൈപ്പോൾ മൊമെൻറ്റ് സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതാണ് ആൻറ്റി ഫെറോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇതിന് എക്സാമ്പിളാണ് അമോണിയം സാൾട്ട് ലെഡ് സീറോ ഗൊണൈറ്റ് അപ്പോൾ ഈ അമോണിയം സാൾട്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കാം അതൊക്കെ ആൻറ്റി ഫെറോ ഇലക്ട്രിസിറ്റിക്കുള്ള എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി എന്താണ് ഫെറോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി എന്ന് നോക്കാം ഫെറോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഈസ് ലൈക്ക് പൈറോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി അത് ഫെറോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പൈറോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പോലെ തന്നെയാണ് ബട്ട് ഇറ്റ് ഷോ സെൽഫ് പോളറൈസേഷൻ ആൻഡ് ഹാസ് ആൻ അഡീഷണൽ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് എ പോളറൈസേഷൻ ക്യാൻ ബി റിവേഴ്സ് ബൈ അപ്ലൈയിങ് എ സഫിഷ്യൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫെറോ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും പൈറോ ഇലക്ട്രിസിറ്റി തമ്മിൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അഥവാ ഒരു വ്യത്യാസം ഫെറോ ഇലക്ട്രിസിൻ്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അത് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിൻ്റെ അതേ ഡയറക്ഷനിൽ നമുക്കൊരു പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ പോളറൈസേഷൻ റിവേഴ്സ് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കും അതാണ് ഈ ഫെറോ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും പൈറോ ഇലക്ട്രിസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ഡിഫറെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഏത് ഡയറക്ഷനിലാണോ ആ ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും നമുക്ക് പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവുക ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫെറോ ഇലക്ട്രിക് ഡൊമൈൻസ് ഫെറോ ഇലക്ട്രിക് ഡൊമൈൻ സിമിലർ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ഡൊമൈൻ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫെറോ മാഗ്നറ്റിക് ഡൊമൈൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഫെറോ ഇലക്ട്രിക് ഡൊമൈൻസും ദ ഫെറോ ഇലക്ട്രിക് ഡൊമൈൻസ് ആർ ഫൗണ്ട് ടു എക്സിസ്റ്റ് ഇൻ ഫെറോ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽസ് അപ്പോൾ ഫെറോ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽസിലാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഫെറോ ഇലക്ട്രിക് ഡൊമൈൻസ് കാണുന്നത് സിമിലർ ടു ബി എച്ച് ഹിസ്റ്ററിസിസ് കറവ് അപ്പോൾ അത് ബി എച്ച് ഹിസ്റ്ററിസിസ് കറവിന് സിമിലർ ആണ് ദ ഫെറോ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽസ് ആൾസോ എക്സിബിറ്റ് ഇൻ ദ പോളറൈസേഷൻ വെൻ ആൻ എ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ പോളറൈസേഷൻ എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഫെറോ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലിൽ എ ഡൊമൈൻ അത് ഈസ് ഡിഫൈൻ ഹാസ് എ റീജൻ വിത്തിൻ വിച്ച് ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് സ്പോണ്ടേനിയസ് പോളറൈസേഷൻ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അപ്പോൾ ഈ ഫെറോ ഇലക്ട്രിക് ഡൊമൈന് കേസിൽ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ അലൈൻ ചെയ്തത് റാൻഡമായിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ
യൂണിഫോം ടൈപ്പോൾ അലൈൻ ചെയ്യുന്നത് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു റീജിയനാണ് ഫെറോ ഇലക്ട്രിക് ഡൊമൈൻ എ റീജിൻ വിച്ച് സെപ്പറേറ്റ് ടു ഡൊമൈൻസ് ഈസ് കോൾ ദ ഡൊമൈൻ വാൾ അപ്പോൾ ഈ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വാളിനെയാണ് ആ ഫിഗർ നമുക്ക് കാണാം ആ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന വാളിനെയാണ് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ വാൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെർ ദ വോളിയം ഓഫ് എ ഡൊമൈൻ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് സെൻസ് ആർ ഈക്വൽ ദ ക്രിസ്റ്റൽ ഹാസ് എ ഹോൾ വിൽ അപ്പിയർ ടു ബി അൺപോളറൈസഡ് ദ പോളറൈസേഷൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ വോളിയം ഓഫ് ദ അപ്വേർഡ് ആൻഡ് ഡൗൺവേർഡ് ഡയറക്റ്റ് ഡൊമൈൻ അപ്പോൾ ഈ ഡൊമൈനിൽ അപ്വേർഡും ഡൗൺവേർഡിലുള്ള വോളിയത്തിലെ ഡിഫറൻസിനെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു പോളറൈസേഷൻ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുക ദ ടോട്ടൽ ഡൈപ്പോൾ മൂമെൻ്റ് ഓഫ് ദ ക്രിസ്റ്റൽ മേ ബി ചേഞ്ച്ഡ് ബൈ ദ മൂമെൻ്റ് ഓഫ് ദ ഡൊമൈൻ ഡൊമൈൻ വാൾ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡൊമൈൻസ് അപ്പം ഡൊമൈൻസിനിടയിലുള്ള ഡൊമൈൻ വാളിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടായിരിക്കും ആ ക്രിസ്റ്റലിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഡൈപ്പോൾ മൂവ്മെൻറ്റിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നത് ഓർ അല്ലെങ്കിൽ നെഗ്ലേഷൻ ഓഫ് ദ ന്യൂ ഡൊമൈൻസ് ഇന്ന് പെർട്ടിക്കുലർ ഡൊമൈനിൽ ദ ആറ്റോമിക് അല്ലെ ഡൈപ്പോൾ ആർ അലൈൻ അലൈൻ പാരൽ ടു വൺ അനദർ അപ്പോൾ അത് പാരലായിട്ടായിരിക്കും അത് അലൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ദ ഫെറോ ദ ഫെറോ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ ഹെക്സിബിറ്റ് ഇസ്റ്ററിസിസ് ഇൻ ദ പോളറൈസേഷൻ വെൻ ആൻ എ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ലെ ദ നെറ്റ് പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ സ്പെസിമിൻ ഈസ് സീറോ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് വെൻ നോ ഫീൽഡ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് വെൻ ആൻ എ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് the and gradually increasing the favorably oriented domains in which the polarization is parallel or nearly parallel to e appo nammal ivide enda in parayan povunnu nichale namukku ivide or figure ivide kaanam ee figure le kaanam na ee thaaya koduthirikkunna ee figure adu nokku appo ivide namukku kaanam namukku or spontaneous aayittulla or electric dipole moment namukku create cheyam adhaayathu absence of electric field aayil thanne namukku angane ഒരു മെറ്റീരിയലിനെയാണ് ഫെറോ ഇലക്ട്രിക് ഡൈപ്പോൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് അവ ഈ ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് പോസിറ്റീവ് ചാർജും സെൻറ്റർ ഓഫ് നെഗറ്റീവ് ചാർജും തമ്മിലുള്ളൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ ഇനി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു പോളറൈസേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ കറവാണ് ഈ താഴ്ത്തുന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇസ്റ്ററീസിസ് കറവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ എക്സ് ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വൈ ആക്സിസിൽ പോളറൈസേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നമ്മൾ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുക ആ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഡയറക്ഷൻ പോളറൈസേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അത് ലീനിയർ ആയിരിക്കും ഏഹ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോളറൈസേഷനും എന്തായിരിക്കും റിവേഴ്സ് ആയിരിക്കും ദെൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ആ പിന്നെ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ പോളറൈസേഷൻ റിവേഴ്സ് ആയി പിന്നെ നമ്മൾ ദെൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസസ് പോളറൈസേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഈ രീതിയിലുള്ള ബിഹേവിയർ ആയിരിക്കും ഫെറോ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലിന് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഇസ്റ്ററീസിസ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇസ്റ്ററീസസ് ആദ്യം എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പോളറൈസേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അത് ലീനിയർ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കുറയും ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആകുമ്പോൾ ആ ഒരു ഡയറക്ഷനിലെ പോളറൈസേഷൻ റിവേഴ്സ് ചെയ്യും ദെൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻക്രീസസ് പോളറൈസേഷൻ ഇൻക്രീസസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൂപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ ഹിസ്റ്ററീസിസ് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ ഫെറോ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞു ദ ഫെറോ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയൽ ഹെക്സിബിറ്റ് ഹിസ്റ്ററീസിസ് ഇൻ ദ പോളറൈസേഷൻ വെൻ ആൻ എ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് അപ്പോൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പോളറൈസേഷൻ ഹെക്സിബി പോളറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവും അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫെറോ ഇലക്ട്രിക് മെറ്റീരിയലിൽ ഒരു ഹിസ്റ്ററീസ് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അല്ലെ ദ നെറ്റ് പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ദ സ്പെസിമിൻ ഈസ് സീറോ ഇൻ ദ ബിഗിനിങ് വെൻ നോ ഫീൽഡ് ഈസ് അപ്ലൈ അപ്പോൾ ഫീൽഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് അവിടെ പോളറൈസേഷൻ സീറോ ആയിരിക്കും വെൻ ആൻ എ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് ആൻഡ് ഗ്രാജലി ഇൻക്രീസ് ദ ഫേവറബിളി ഓറിയൻറ്റഡ് ഡൊമൈൻ ഇനി വെച്ച് ദ പോളറൈസേഷൻ ഈസ്
in the form of elongation along the polarization direction. But this is the saturation value. When a field is applied, decrease the polarization also decrease. When a field is applied, decrease the polarization also decreases. But follow another path and does not become zero for zero field called remnant polarization. When we say the electric field is opposite direction, Poganangle, Avade and the polarization opposite at the direction I recum and one. Up Avade and down our path, Adina and Namale, our point in animal, remnant polarization in the one. Adani figure Lanchin, my axil would take in the PR Adana, remnant polarization. In the one, Pinna, you when I about a field apply up, field degrees in a summit, the polarization degrees him. In the animal field is reversed. The polarization reaches to zero. That is called a coercive field. That is called an coercive field. That is easy. 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 In, and this is the closed hysteresis curve. Up idilam can either an hysteresis and loop. Up idilam a closed alloy hysteresis curve one and the barnitunde. Up adil namely saturation itla value, ala saturation polarization and then barno. Adapola remnant itler polarization PRA. Cosi field easy other than barno. Adana e loopil parinadi. Very hysteresis parina represent either good titunde. Up if there if the direction of polarization in the two sides of the domain wall, that is 180 degree out of phase. If the domain wall is on the two sides of the polarization direction, it is 180 degree out of phase. Then the wall is called 180 degree walls. 180 degree walls can occur in ferroelectric substance having only one possible direction of a spontaneous polarization. If you have 180 degree wall, of ferroelectric substance will occur here. Only one or it possible is the direction of spontaneous polarization. Spontaneous polarization is possible in the direction of the other. But this is 180 degree walls. In the middle of this, this is temperature dependent. This is temperature dependent property. This is the property. Temperature increase is a particular temperature. This is the ferroelectric material. This is the property of the particular temperature. Transition temperature is the field of temperature increase. That is greater than transition temperature. That is the transition temperature. That is the material behavior of the paraelectric item. वो नमले टेम्परेचर एक पर्टिकुलर आइटलोरे टेम्परेचर ले आधान दर इंग्रीस इधे पर्टिकुलर टेम्परेचर ले फरो इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी डिसअप्पीयर हो आधान नमले ट्रांसिशन टेम्परेचर इन्दो आना दे इन्हीं पर डायलेक्ट्रिक केसेस ने याने ले इवन टेम्परेचर इंग्रीसेस रैपिड डिग्रीसेस now, we have T gradient less than Tc. That means, the transition temperature is less than Tc. Our material behavior is a ferroelectric type. T greater than Tc. That means, the temperature is greater than transition. The critical temperature is less than Tc. That means, the crystal is a ferroelectric type of state. Now, this is an example of barium titanium oxide. Now, we will talk about anti-ferroelectricity and anti-ferroelectric domain. This is the same thing. This loop is the same point. What is saturation and polarization? What is remnant polarization? What is the cosy field? We will discuss this. Thank you.